Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede. Oggi parleremo di un argomento molto delicato, elaborare un lutto, elaborare una perdita. Quanto è importante elaborare una perdita per continuare a vivere, affinché questa perdita non ci distrugga e non ci faccia uh, dimenticare che, ci sono, che la vita va avanti, che ci sono altre persone che ci amano, che hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di loro. Ovviamente uh, noi sappiamo che è umano soffrire, è umano avere uh, nei primi momenti proprio anche un sentimento di rabbia. Siamo umani, siamo fatti così, il Signore conosce il nostro essere e Lui simpatizza con noi. Infatti c'è un verso che dice che Gesù pianse. Vi ricordate la storia di Marta e Maria quando Lazzaro morì? Gesù pianse. È interessante leggere appunto che Gesù pianse. Perché Gesù pianse? Perché Gesù è, è la parola fatta carne e Lui... Quello che, quello che noi troviamo scritto nella Bibbia è Gesù stesso che lo vive. Infatti c'è un verso uh, in Romani 12,15 che dice «Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono». Questo che cosa ci insegna da subito questo versetto? Che noi dobbiamo uh, compatire, dobbiamo piangere, perché no, anche con chi piange, senza dire parola. Tante volte le parole sono superficiali, sono superflue non servono a lenire un dolore e tante volte diciamo delle parole a fin di bene, l'abbiamo fatto tutti, del tipo non piangere perché stai piangendo, lasciamo che le persone piangano, lasciamole sfogare, poi piano piano noi indichiamo loro la via da seguire, li sosteniamo con il nostro amore, gli siamo vicini semplicemente con la nostra presenza. E tu invece che ti senti particolarmente afflitto perché forse sei proprio tu che hai subito un lutto e non riesci a superarlo, ti voglio dire da parte dello Spirito Santo non isolarti, stai insieme agli altri, condividi il tuo dolore con gli altri, lascia che gli altri piangano con te e non dire tu non puoi capirmi perché ognuno di noi ha sofferto nella vita almeno una volta ma capiterà anche più volte se non, è, se non è stato già, perché il lutto, appunto la morte, fa parte della nostra vita stessa. Quindi lascia che gli altri piangano con te senza dire tu non puoi capire, perché gli altri sì possono capire. Ovviamente non provano la stessa intensità del tuo dolore, ma possono capire e possono darti dei consigli che da sola non, non troverai al momento, perché non sei abbastanza lucido o lucida. E oltre a questo ricordati che Dio è con noi e Lui empatizza con noi. In Ebrei 4,15 c'è un verso stupendo che dice così Infatti non abbiamo un sumo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze perché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Quindi come vedete Gesù ha sofferto veramente ogni cosa, è stato provato in ogni cosa, quindi Lui può capirci. Nei momenti appunto di perdita, dove noi ci sentiamo noi stessi persi insieme alla persona cara, non dobbiamo commettere l'errore di voltare la faccia a Dio, di dire Dio, uh, Dio ha, preso, ha preso questa mia persona cara, Dio ha portato con sé questa persona, sappi che il Signore è vicino a te e vuole consolare il tuo cuore. Oltre a questo sappi che c'è sempre uno scopo, ovviamente tu non accetti da subito, no? Se noi vogliamo pensare allo scopo, ci facciamo mille domande senza trovare una risposta. Chi ha perduto una persona cara anche di giovane età e ha incominciato a farsi mille domande perché, 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 perché è successo? Con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo invece capire quanto è importante appoggiarsi a Cristo, riposare, uh, riposare con Gesù e lasciare che Lui asciughi le nostre lacrime. E poi attraverso quella sofferenza noi possiamo essere di aiuto per gli altri e possiamo noi stessi, per esperienza, empatizzare con le sofferenze degli altri, essere un aiuto, un sostegno d'amore, un sostegno fatto di vicinanza, non di parole. E lasciamo che le persone piangano, noi piangiamo con loro e mostriamo loro tutto il nostro amore stando loro vicino, sapendo che l'afflizione non è per sempre. Infatti c'è un verso che dice... Um, non lo trovo ok, c'è cioè praticamente un verso che dice che praticamente di sera ci accompagna il pianto ma la mattina gridi di gioia e questo significa con questo verso che l'afflizione è per un tempo non è per sempre quindi noi vogliamo 
passare questo momento di afflizione senza demoralizzarci troppo. Eccolo qua, Salmo 30, la seconda parte del verso 5. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quindi eh, tutti noi dobbiamo passare per dei momenti difficili, dove la sera appunto ci accompagna il pianto, la sera è simbolo del momento difficile, dove noi non possiamo fare a meno di piangere perché siamo umani, ma la mattina c'è la gioia per noi, quindi c'è una soluzione. Lascia che Gesù sia la tua soluzione, lascia che Lui consoli il tuo cuore e lascia che Lui ti dia altri motivi per vivere ancora, che ti faccia capire che intorno a te ci sono persone che ti amano, che hanno bisogno di te e che tu hai bisogno di loro. E vogliamo veramente metterci in azione? per lavorare per Dio e per trasformare il nostro dolore in gioia e di aiuto per gli altri. Oggi di questo argomento così interessante vogliamo parlarne con la sorella Angela Vieira in collegamento da Milano. Vediamo se c'è. Angela, benvenuta. Ciao Mariana. <ride> grazie. grazie, grazie dell'invito, un onore, grazie Mariana. Dio ti benedica Angela, grazie a te per aver accettato te, di raccontare la tua storia qui a Donne di Fede. Ti lascio Mi subito. Ti sentite bene? Sì. Ti sentiamo bene? Okay. Okay. Ti sentiamo bene. Presentati, chi è Angela uh, Vieira? <ride> chi è Angela Vieira? Sì, eh, Angela Vieira sono io, <ride> sono una donna uh, di 55 anni, se vogliamo parlare di età. Um, vivo in Italia, sono brasiliana di origine, uh, sono uh, venuta in Italia, avevo 26 anni, oggi ne ho 55, uh, ovviamente ancora ho il mio, tra parentesi, dialetto brasiliano e, e l'Italia mi ha regalato tante cose, io amo questa nazione, amo, dopo tre anni che, no, cinque anni che già ero in Italia mi sono sposata ma voglio andare un po' dietro eh, l'Italia mi ha regalato Gesù perché ho conosciuto Gesù in Italia eh, eh, sono eh, del, una delle leader del Pastore Rosley eh, di Sabot Milano è stato nel lontano 1996, anzi 1995, che ho conosciuto il pastore che allora non era neanche pastore, era una ragazza come me, avevo io 28 anni, lei 27 e mezzo, che abbiamo pochissimo, pochissimo tempo di anni di differenza, e lei mi, mi ha evangelizzato, e, mi ha parlato di Gesù e, e il suo modo così pieno di passione per Gesù mi ha trascinato e da allora eh, ho dato la mia vita a Gesù e, e in quel tempo lì eh, ero già fidanzata, fidanzata con mio marito ed è una cosa particolare in, che io voglio raccontare anche per, um, um, per parlare alle donne che, che vogliono sposare un uomo, un uomo eh, cristiano. In quel tempo né io né il, né il mio marito eravamo credenti, e, però io ho deciso subito per Gesù, ma lui no, <ride> lui non ha deciso subito per Gesù, anzi mi ha detto, mi diceva ma Angela eh, è carina, sono è carina, eh, il pastore è tutto carino, però ti, st ti stanno facendo il lavaggio del cervello, ma qua, ma là, sapete, no? Io ho detto, no, guarda, io ho pregato, eh, Dio mi ha detto di lasciarti, io non voglio stare con te, anche perché non ci si può avere un, un rapporto come avevamo da non credente, fidanzati. Eh, io subito ho capito questo, perché poi mi parlavano, mi hanno insegnato la Bibbia. Eh, allora ho lasciato, ho lasciato mio, mio marito, che era mio fidanzato, e siamo stati separati per due anni da fidanzati, eh? nessuno dei due mai sposato, mai divorziato, niente. E, e la cosa carina, meravigliosa di Dio sono i suoi piani, perché eh, nonostante io abbia lasciato con tanto dolore, ho vissuto la mia vita in chiesa nei primi due anni, proprio immersa 
eh, con Dio, nello Spirito Santo, dopo due anni, due anni, eh, finalmente lui si è convertito, io ormai avevo dimenticato, mi aveva proprio, Dio mi ha, mi, 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 ha, mi ha completato così tanto che avevo dimenticato che esisteva Nicola, lui si chiama Nicola, e, e lui si è convertito dopo due anni. Da quando lui si è convertito, il giorno dopo, dico una settimana dopo, Dio mi ha messo nel cuore e anche nel suo di tornare insieme e dopo un anno di fidanzamento in Cristo ci siamo sposati nel lontano 1999. Eh, e la cosa carina è che quest'anno compiamo 23 anni di matrimonio. Eh, non, non è stato così tutta una passeggiata ovviamente, ma con Dio abbiamo superato anche il fatto, eh, ahimè, ehm, che desideravamo così avere dei figli, perché io vengo da una famiglia numerosa, anche lui, ma eh, che devo dirti Mariana, i figli non sono arrivati <ride> e, e abbiamo superato anche questi, eh, abbiamo superato questo dolore perché per una coppia, che desidera avere i figli e, e non averli, e nonostante abbiamo fatto il nostro dovere, ecco. <ride> uh, abbiamo superato anche questo e abbiamo imparato uh, a vivere uh, bene nelle condizioni in cui troviamo. Ovviamente parlando così sembra tutto facile, ma è stato un cammino. Devo dire che siamo una coppia veramente felice, ci rispettiamo, serviamo il Signore insieme, lavoriamo insieme in chiesa, eh, abbiamo anche il nostro ministero insieme, insomma, eh, facciamo tutto insieme ed è molto bello così, ecco. Gloria a Dio. È, è, stato, Gloria be a Dio. è stato interessante il passaggio del fidanzamento, no? quando tu hai deciso di rinunciare a lui per Cristo, e poi dopo ti è stato restituito, se così vogliamo sì, dire. E mi veniva in mente un verso scritto in Romani 8, 28, che dice così, sappiamo che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano Dio, il quale sono chiamate secondo il suo disegno. Quindi immagino il nostro grande Dio che per ognuno di noi ha un progetto, un disegno, realizzato già perché tutto è compiuto in Cristo quindi sì. eh, nel suo disegno noi eh, abbiamo già lui già sa come, come finirà anche come percorreremo la nostra vita e come finirà quindi noi facciamo parte di questo progetto divino di questo eh, meraviglioso disegno divino e come abbiamo detto prima non sempre riusciamo a capire il perché di certe cose però eh, noi ci fidiamo della parola di Dio, ogni cosa coopera al bene. Il nostro argomento oggi è appunto il lutto, Angela. Quindi mm -hmm. uh, so che tu hai avuto una perdita eh, che per te è stata traumatica, ti ha segnato come ovviamente lo è per tutti uh, quelli che subiscono appunto una perdita e ti volevo, volevo subito entrare nell'argomento e ti volevo chiedere uh, di raccontarci uh, diciamo di questo di quest episodio ma soprattutto di raccontarci poi come Dio ti ha aiutato e quali sono, qual è stata, come è stata la mano di Dio uh, tesa verso di te che ti ha tirato fuori e che ti ha guarito, ti ha fasciato queste ferite ok, allora Mariana in verità ho avuto due perdite eh, questo veramente adesso vi racconto eh, la mia traiettoria che Fino ad allora, cioè fino al 2020, eh, oggi ne ho 55 anni, avevo 53, devo dire che fino a quell'età non avevo mai subito una tragedia eh, di questo genere. Perché? Perché i miei genitori ehm, sostanzialmente ehm, sono giovani, erano mio papà, chi è deceduto, era molto giovane, aveva tipo 18 anni di differenza, mi ha, mi ha concepito, mi ha, lui e mia madre avevano 18 anni di età, quindi ho sempre avuto il privilegio di avere genitori giovani, una famiglia eh, giovane, pimpante, eh, poi nonostante io ehm, vivo in Italia da tanto tempo, loro sono venuti varie volte lì, ogni tempo, ogni anno andavo anche io a trovarli, quindi eh, diciamo che, che, che siamo ancora con quella famiglia che è restata, eh, una famiglia molto compatta, molto insomma eh, amiche, no? siamo amici insomma. E mi è successo niente, quando eh, appena nel 2020 è iniziato il Covid, 
ehm, iniziato in Italia, tutti si ricordano, no? iniziato in Cina, sì, ma prima del Brasile era in Italia, e, è iniziato la pandemia, io chiamavo la mia famiglia, dicevo non, non potete uscire, non dovete uscire, state lì, state, eh, perché arriverà anche in Brasile, e loro sì, sì, tranquillo, arriverà, arriverà, insomma, alla fine è arrivato. E cosa è successo? Eh, mio papà, essendo un uomo molto energico, eh, aveva un'azienda, lavorava sempre, diciamo che forse in lui non, ha, non è entrato dentro di lui il cambio, no? il fatto di essere in casa, diciamo che non si è curato così tanto e tac, te, eh, si è contaminato, ha preso il covid eh, eh, nel mh, luglio del 2020 il 15 luglio, 16 luglio così del 2020 al che è logico che lì è iniziato il mio calvario perché? perché mh, cioè io è vero che anche chi è, è la mia famiglia in Brasile non poteva assisterlo in ospedale ma è anche vero che doppiamente io da lontano è si, si moltiplica no? il dolore quindi eh, mi chiama mia sorella mi dice guarda abbiamo portato il papà in ospedale ma tranquilla lui eh, è solo con la mascherina la maschera di ossigeno sta bene giorno dopo giorno dopo giorno dopo eh, notizia su notizia chiamate su chiamate niente è andato in terapia intensiva e allora lì si inizia 15 giorni di lotta di preghiera di Dio ti prego lui ha solo vabbè, per me è poco <ride> ha solo 75 anni eh, eh, signore ti prego ti prego che poi era molto attivo eh, ti prego Dio ti prego ti prego ti prego niente a un certo punto nel 4 agosto del 2020 ricevo una chiamata la chiamata che ogni straniero ha sempre paura di ricevere eh, davvero la, la, la notizia del, del lontano no? eh, niente mi chiama mio fratello e dice guarda papà è morto e, e lì è iniziato veramente per me una tristezza immensa perché? Perché è vero, eh, siamo intelligenti qui per capire che la morte fa parte di questa vita. Non possiamo andare da Gesù senza, senza passare eh, dalla morte. No? Eh, mio padre era credente, anzi c'è un aneddoto che vo vi voglio raccontare, che ehm, io sono stata la prima persona nella mia famiglia eh, ad accettare Gesù, a convertirsi. E Dio mi ha dato la bellezza, la, la gloria no? di portare Gesù in tutta la mia famiglia e loro hanno accettato. Quindi vent'anni eh, fa mio papà accettò Gesù perché io gli ho parlato e il suo cuore si è aperto e lui ha fatto la sua, il suo cammino con Gesù anche nella sua chiesa e in tutto. Eh, pensate che nel 2019 io sono stata in Brasile, nella sua, lui, lui c'è anche le fotografie, ha preso il suo diploma di teologia, cioè era tutto molto carino, carino. Quindi niente, il 4 agosto lui riceve questa notizia. Per me non è, allora, ehm, diciamo che la mia intelligenza comprende che ci sta che una persona a 53 anni perdi il papà. Ma non è tanto questo, logico, il dolore della morte, ma è come è stato il fatto di ehm, mia sorella aver lasciato mio papà lì e non abbiamo più visto, non abbiamo più saputo, perché sai, con il Covid non si poteva raggiungere il proprio familiare. E pensare a, un, a una cara persona che tu ama, la follia, in una terapia intensiva in cui tu non puoi e eh, riceve notizia ogni, ogni volta a mezzanotte è andato così domani faremo così cioè ricevevo queste notizie dicendo, dicendo eh, proveremo questo antibiotico proveremo l'altro antibiotico cioè è stata una traiettoria non, non indifferente e, e niente guarda io devo dire che Uh, c'è bisogno di tanta fede guarda Mariana hai bisogno ho, ho, ho avuto anche eh, 
bisogno della fede per credere che in quella cassa da morto, quale io ho visto tramite Whatsapp, eh, era, era la sua perché non si, sa, non si sapeva, no? però io credo, credo fermamente, io ho un cuore libero per dire che Dio ha cura dei suoi, anche in queste tragedie. Poi vado avanti? Sì, 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 <ride> magari sì, okay. sì, qualcosa che mi stava, che stavo pensando mentre tu parlavi, pensavo al salmista Davide, no? Di ogni volta ci sono diversi salmi dove lui apre con delle espressioni di cordoglio e poi alla fine invece sono delle lodi a Dio. Eh, quindi sì. pensavo che sono dei salmi, per esempio, tipo il salmo 13, per citarne uno, che dice fino a quando, Signore, mi dimenticherai, sarà forse per sempre, fino a quando mi nasconderai il tuo volto, fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno, fino a quando si innalzerà il nemico su di me, guarda e rispondi, mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti nel sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esulti i miei avversari se io vacillo, quando a me io confido nella tua bontà il mio cuore gioirà per la tua salvezza io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene quindi vediamo una trasformazione quindi è fondamentale è importante immagino che anche tu abbia a un certo punto in questa grande sofferenza esposto le tue richieste a Dio probabilmente anche con questa forza con questa tenacia quindi non c'è proprio nulla di male esprimere al Signore tutto il nostro dolore quindi il primo passo da fare uh, è proprio aprirsi davanti a Dio e parlare con Lui mm, espogli tutto esatto. il nostro disagio e, e vorrei che appunto tu ci parlassi proprio di questo di questo episodio di quando poi ti sei resa conto che l'aiuto poteva venire soltanto dal Dio che ha fatto il cielo e la terra Prego Angela. Assolutamente, guarda, hai letto un salmo meraviglioso. Eh, ovviamente come io ho affrontato tutto questo. Numero uno, guarda, ti dico proprio in verità di cuore, senza nessuna menzogna davanti a Dio, io non, ho mai, non mi sono mai arrabbiata con Dio. Uh, no, non mi sono mai um, cioè, per dirti no, io ho, ho detto la prima cosa quando ho ricevuto uh, la notizia uh, ho detto signore io accetto io accetto che è andato così perché, perché noi abbiamo pregato dico noi ma io, uh, mio marito tutta la mia famiglia e, e la mia chiesa la mia chiesa locale a quale io eh, amo la chiesa locale questo io vi voglio dire perché ci tengo ci tengo a dire a quanto la chiesa locale anche mi ha aiutato in questo percorso eh, persone che hanno fatto eh, digiuno preghiera catene di intercessioni eh, sono con te angela non ti lasceremo combattiamo ehm, quindi la Chiesa è stato veramente quello scudo che è indispensabile. Um, però devo dire che eh, poi c'è un passaggio anche molto interessante, molto forte, vissuto da me, no? né morte, né vita, né principati, né potestà, nulla ti separerà dell'amore di Dio. Quindi eh, io ho accettato subito eh, la morte. Devo dire che se parliamo di rabbia, un po' me la sono presa proprio con mio papà, perché mi diceva ma perché non ti sei curato, perché sei uscito, perché non, perché no? Quindi è stata un po' una lotta, Dio mandagli un messaggio dicendo che io sono arrabbiata, lui doveva curarsi, io le avevo detto tanto, tanto, tanto dall'Italia, guarda arriverà, stai a casa, non uscire, stai a casa. Quindi è stato questo dolore un po' così, no? eh, di, di, di questo tipo di sofferenza. E niente, poi è successo questo, il 4 agosto del 2020 eh, è stato tutto un processo di um, elaborazioni, di preghiera, di pianto e, e ti devo dire questa è la verità, no? che quando stavo lì, lì, ormai avevo anche superato eh, niente, che cosa mi è successo un'altra volta, mi è successo che mio fratello più piccolo prende il covid e, e mio fratello era affetto da tantissime eh, malattie, soprattutto ai reni eh, doveva già fare emodialisi e allora in quel momento quando mio fratello più piccolo che 
eh, era sei anni più piccolo di me, quindi sai cos'è, no? ho visto crescere, eh, avevo quello sentimento anche materno su di lui, era mio pupazzo, no? da, da bambina, ci, ci, ci giocavamo, cioè mio fratellone, eh, era anche molto protetto da me perché <coughs> subendo tante malattie avevo questa cura un po' materna, no? Eh, niente, lui prende eh, il Covid e dopo 15 giorni, guarda, è durato 15 giorni, mio fratello dopo due giorni è andato subito in terapia intensiva, anche lì intubato e anche lì deceduto. Devo dirti che eh, è stato il mio calvario doppio per, la, per mio fratello, perché mentre la mia mente, no? accettò eh, molto facilmente per modo di dire eh, non, non, non fraintendetemi ma accettò eh, perché per un, un figlio eh, all'età adulta perdere un padre diciamo che l'ordine della vita in meno però per mio fratello è stato veramente complicato molto difficile molto complicato accettare non ce la, non, veramente non ce l'avevo con Dio, ma avevo un dolore e, e allora ho vissuto proprio l'apatia, quello che la vita non, non mi interessava più niente, proprio il processo, l'elaborazione dell'apatia. Eh, ero apatica, apatica nel ministero, apatica nella vita, cercavo di portare avanti perché c'è mio marito e ovviamente non potevo vivere solo nel dolore perché, perché sono anche una moglie, no? moglie di mio marito, cioè devo, devo stare con lui, devo, ehm, non so, le cose domestiche devo fare, però per dire la verità la mia volontà era proprio chiudermi e non rialzarmi, io passavo giorni e giorni nel pianto più profondo perché è stato molto difficile la perdita di mio fratello molto 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 ehm, e cosa mi è successo con questo è stato il momento in cui ho dovuto affrontare affrontare che non potevamo più viaggiare eh, le mie preghiere erano eh, dio aiutami davvero a non impazzire perché, perché è molto triste questo aiutami davvero a avere gli occhi sulla salvezza perché anche mio fratello è, è morto in Cristo quindi io mi sono aggrappata con tutta me stessa eh, nel concetto della salvezza cioè è per un momento e saremo di nuovo insieme quando io partirò da questa terra. Tutti i giorni, Signore, aiutami ad avere gli occhi lì, sulla salvezza, aiutami ad avere gli occhi lì. Ed è la cosa più importante che una persona ha nella vita, è la salvezza. E, 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 e lo dice proprio chi ha subito due morti. Non fosse, Mariana, la certezza della salvezza, non so dove starei adesso. <ride> Sai Angela, ehm, mi ha colpito tanto quando hai parlato della, dei fratelli che ti hanno sostenuto, che ti sono stati vicino e mi veniva in mente un verso molto bello in Galati 6.2 che dice portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Molto bello, quindi eh, quanto è importante avere la sensibilità per portare il peso del fratello, il dolore del fratello, senza giudicarlo, senza quelle parole che tante volte sono veramente di troppo, eh, cercando di fare del bene, tante volte facciamo del male, mentre a volte basta la presenza accompagnata dal semplice silenzio e lì è la più grande dimostrazione d'amore. Quindi noi adempiamo la legge addirittura portando il peso del fratello. Quanto è importante, perché quella è la dimostrazione d'amore. E poi, pensavo, eh sì. Sì, e poi pensavo anche uh, al fatto che, uh, della, di quello che dicevi poc'anzi, no? parlavi di questo tratto di vita che ha un termine, mentre noi siamo proiettati alla vita eterna. E mi veniva in mente un esempio da portare magari con quelli che ci stanno seguendo e immaginavo 
un grande aereo che ci deve portare in una zona meravigliosa. Ovviamente in questo aereo non c'è posto perché, per tutta la nostra famiglia, perché ognuno di noi mm. ha uh, da prenderlo in tempi diversi, quindi uh, la morte, quindi la morte non è per tutti allo stesso tempo, non è che tutta la famiglia muore tutti insieme. Quindi noi immaginiamo un viaggio da questo mondo alla vita eterna, lo immaginiamo sempre per non soffrire un viaggio tutti insieme, ma ciò non è possibile, non è fattibile. Quindi ognuno di noi prenderà questo aereo in tempi diversi. La cosa importante qual è? Che quando arriveremo dall'altra parte ci troveremo. Quindi noi dobbiamo immaginarci come un viaggio che noi, noi facciamo oggi nel, nel nostro tempo e non prendiamo lo stesso aereo, però diciamo vabbè dai, dobbiamo soffrire soltanto queste poche ore da aereo, poi ci vediamo dall'altro lato. Quello che conta è che ci vediamo dall'altro lato. Mi ricordo quando ero piccola, eh, io sono, grazie a Dio, sono nata in una famiglia cristiana eh, evangelica, quindi io ricordo molto bene il modo di parlare che aveva per esempio la mia nonna con le altre sue sorelle in Cristo e lei solitamente salutava e diceva se non ci vediamo qui ci vedremo lì. Era un modo di salutare eh, molto Bellissimo. particolare che catturava la mia attenzione e spesso gli chiedevo nonna no, ma che significa perché poi è piccolina e questo, questi episodi uh, mi fanno anche pensare a un'altra cosa importante, che anche il nostro modo di parlare, il nostro linguaggio deve essere biblico, perché noi vogliamo appunto uh, far scattare quella scintilla, perché no, anche in una ragazzina di 11-12 anni, la scintilla della domanda, no, no, perché, fai, perché hai detto questa cosa? E lì noi nel nostro piccolo possiamo incominciare a nutrire i nostri, uh, i nostri figli con delle parole che sono vita, <ride> che sono vita eterna. Quindi è importante uh, stare con i fratelli che ci sostengono, che portano i pesi, ma è anche importante, come dicevi tu, avere gli occhi puntati su quello che poi è eterno, perché anche il nostro Dio uh, è interessato a farci vivere una vita soberante qui, ma soprattutto a farci vivere una vita eterna. Infatti quello è il dono che sì. poi Dio ci ha fatto. Quindi se vuoi continuare a raccontare la tua storia, sì. magari eh, sicuramente ci sta qualcuno che ci segue che dice che qui starà dicendo tra sé se io non riesco a superare questo dolore. Che consiglio senti di dare a chi si trova in questa afflizione così profonda che non ha la forza di rialzarsi? Sì, allora io mh, parlerò anche di questo, ma mi veniva in mente una... Uh, um, voglio fare onorare anche mia madre eh, Mariana perché, perché tu devi capire una cosa um, la mia mamma ha, aveva la stessa, ha la stessa età del mio papà quindi non solo uh, ha perso il suo marito quindi e anche il suo figlio più piccolo l'unico maschio tra l'altro ma questo è una parentesi um, quando io e mia sorella, cioè io tramite Whatsapp e mia sorella abbiamo dovuto dare eh, la notizia, perché mia madre fino a oggi, eh, li, abbia, li abbiamo cercato di proteggere la mia madre, fino a oggi lei non sa che mio fratello è morto intubato. Questo non è perché abbiamo dovuto, voluto mentire, ma abbiamo pro, voluto proteggere il suo cuore. Um, quindi quando abbiamo dovuto dare la notizia a lei eh, lì è stato Mariana penso che è uno dei momenti più difficili vedere mia madre cioè io che dovevo dire guarda mamma stai tranquilla allora quella donna di fede mi è venuta in mente perché tu citavi la tua nonna que quella stessa pensa quella stessa donna di fede Intanto ha fatto un urlo eh, immenso, liberatorio, ma quella stessa donna allo stesso tempo ha detto così, eh, Dio ha deciso così eh, e, e poi ha citato no, eh, il passaggio che dice Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, benedetto sia Dio in ogni tempo. Quelle parole, quelle parole ci sono, eh, mi, mi è... Mi è mi è sollevata perché non solo le due persone che amavano eh, sono decedute, cioè vedere la sofferenza di mia mamma anche è stata da lontano no? una tragedia. Quindi eh, lei subito, subito, guarda subito, immediatamente ha iniziato proprio la sua fede. Signore io accetto, signore io 
Uh, credo in te, io credo che tu hai scelto la cosa migliore, lui uh, doveva fare già, entrare già in emodialisi, tu hai scelto il momento migliore, tu sei Dio, tu sai tutto, tu sei Dio, tu sai tutto, e giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, no? pensa che ho, ho, visto, ho visto mia madre adesso a dicembre del, um, dell'anno scorso, del 2021, eh, e, e, e finalmente io e la mia sorella e mio marito siamo andati al cimitero eh, e quando ho visto proprio la, 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 la placchetta no? eh, che c'era lì il nome di mio padre e di mio fratello insieme è stato anche liberatorio perché voglio raccontarvi anche questo eh, è molto importante, eh, io oggi comprendo questo, no? è importante anche il funerale, perché il funerale è come se tu saluta i tuoi cari, no? eh, però noi non abbiamo avuto i funerali né di uno né dell'altro, no? glorificando Dio, per la grazia di Dio, ehm, noi, noi eh, avevamo già insomma, le tombe di famiglie, quindi grazie a Dio non è stato messo sai, nella pandemia insieme a tutti, no, loro hanno, eh, avevamo già questo, quindi è stato anche dignitoso da questo punto di vista, però eh, senza funerale, senza niente, dall'ospedale alla tomba, quindi eh, anche questo è stato molto complicato e come io così, come potrei riversare no, una, una parola di fede? Io credo che la prima, cosa, la prima cosa per superare un lutto è accettare, perché quando noi non accettiamo... Eh, 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 siamo in lotta, siamo in lotta, siamo in lotta con noi stessi, siamo in lotta con Dio, siamo in lotta con la vita, siamo amari, quindi penso che la cosa numero uno è accettare, accettare che quella persona non c'è più e accettare anche che eh, nella vita possono succedere mh, delle, delle cose che a noi, diciamo così fuori programma, no? perché chi ha voglia di subire tragedia? Nessuno, no? nella vita può succedere, accettare che eh, non è povero me, perché se noi entriamo in autocommiserazioni, no? Ah, perché loro sì, perché a me, perché a me. Non esiste perché a me, perché eh, siamo tutti, siamo, siamo tutti eh, come dire, eh, esposti a, 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 alla vita, siamo esposti, no? perché ahimè i miei sono, sono decedute di Covid, ma ci sono anche persone che escono di casa per lavorare e non tornano più. Quindi eh, non entriamo in autocommiserazioni, perché questa è una chiave veramente diabolica per tirare giù la nostra vita e portarci a un pozzo senza fine. E poi che cosa direi? Preghiamo, guarda, io, io c'è stato dei momenti, Mariana, in questo, questo tempo, che io, ero, io sono stata sempre una persona molto sin sincera con Dio. Eh, e in questo momento, c'erano cioè, mese, 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 che io mi alzavo, aprivo gli occhi e ho detto, Dio, io voglio solo dirti che ti amo. E non riuscivo a pregare, non riuscivo a niente. Cioè, le mie giornate erano, voglio solo dirti che ti amo e ti adoro. Cioè, mi alzavo così e va bene, e va bene. E credo che Dio mi ha rispettato. Eh, e un'altra cosa, eh, le persone eh, eh, a, a fianco no? a, a, a me, parlo ancora della chiesa locale. Eh, tieni presente che quando mio fratello, sia mio padre che mio fratello, ma eh, in special modo il mio fratello, quando era eh, in ospedale, c'era cioè, una equip, se si può dire, un mondo pregando per lui, intercedendo, pregando. Cioè ero 24 su 24, io chiusa in quella camera, digiunando, pregando, eh, glorificando. Eh, a un certo punto non riuscivo a dormire. Sai come dormivo? Dormivo con eh, le lode, così con le cuffie, no? Perché non avevo più parola, no? E lodando, lodando, lodando. Io sono sicura che la lode spessa il gioco. Sono sicurissima e quindi anche senza troppe retorica eh, lodavo Dio ascoltando musica e dicendo ti amo. 
ti amo, ok, ti amo. E, ed è arrivato il giorno della mia liberazione, Mariana, questo vi devo raccontare, il giorno della mia liberazione da questo dolore immenso è stato um, un giorno dove, dove io, io per un anno ho pregato, signori io voglio, io voglio sapere dove loro sono, voglio sapere, eh, voglio, voglio sognare con loro, no? E Dio mi ha, mi ha dato questa questa grazia di sognare poco tempo fa con mio fratello, però una cosa molto importante, c'è entrato proprio una rivelazione, una certezza sovrannaturale che eh, Dio lo ha preso per mano e l'hai portato con sé, che il mio tempo eh, ancora qui non è finito, che mentre lui è là, che l'oda a Dio è nella sua presenza, è con Dio, io eh, devo stare qui, cioè è stato proprio come, è un qualcosa inespiegabile, perché chi può spiegare la fede, no? non credo che qualcuno possa spiegare, però è, è molto sovrannaturale. quindi quello che è dentro di me oggi è la certezza che è stato nel piano di Dio, eh, è stato proprio come dire, la cura di Dio in quel momento, può essere un po' strano dire questo, però è, è, è stato la cura di Dio in quel momento per il mio fratello, perché lui, eh, quello che dobbiamo anche comprendere, che se noi amiamo i nostri cari, eh, Gesù è morto per loro, quindi ama appunto di morire per loro, quindi non si può paragonare il nostro amore, lui ama molto di più, quindi è stato l'amore di Dio a portarlo in quel momento, perché ci sono tante anche storie particolari che non ci entrano adesso nella sua vita privata, con la sua moglie, con tante cose che sono successe, quindi l'amore di Dio è stato importante è stato fondamentale e io ho accettato questo eh, e Dio mi ha tolto fuori dal mio dolore io posso dire che oggi io respiro eh, io penso a loro non piango più anche quando mi mancano riesco a giocare con Dio dico Dio dai noi non possiamo parlare con i morti ma tu puoi mandare qualche messaggio a loro dire che mi mancano <ride> cioè ci gioco con Dio e ho ripreso la mia vita, ho ripreso il ministero, ho ripreso eh, il mio lavoro, ho ripreso la mia vita coniugale eh, e, e tutto questo è ovvio, è solo grazie alla grazia di Dio. Angela, eh, mi senti? Okay. Sì. No, eh, volevo giusto per, eh, sai, per non creare fraintesi, i morti non sanno quello che succede, noi non abbiamo contatti con i morti, lo so che è il tuo certo, modo è scherzoso sì. di dire, però visto che ci sono molti che ci seguono e che ancora non gli sono chiare delle dinamiche spirituali, noi vogliamo comunque ribadire che i morti, grazie a Dio, perché altrimenti anche in paradiso sarebbe l'inferno, non sanno quello che succede, non abbiamo contatti con loro, assolutamente no. Quindi questo lo vogliamo ribadire, che certo. eh, ovviamente noi non facciamo le preghiere per le anime eh, dei, dei, dei morti, perché la nostra possibilità, il nostro purgatorio è questa terra. Quindi noi vogliamo dirlo per chi ci sta seguendo che magari non è avvezza alla parola di Dio e non conosce le dinamiche spirituali, il tempo per accettare Cristo nella nostra vita è, ce l'abbiamo su questa terra. Questa è la chance che il Signore ci dà. Tutto il tempo che abbiamo da vivere è la nostra possibilità. Nel momento in cui il Signore chiama a casa, eh, i Suoi figli non hanno più contatti con noi. Ovviamente stiamo attenti perché a volte una parola detta giusto per alleggerire il momento, che mi rendo conto che è abbastanza delicato, può, eh, può generare confusione ma noi non vogliamo i figli di Dio non vogliamo generare assolutamente confusione e mi ma uh, scusa un attimo mi, solo Mariana prego prego un, mi, prego. un minuto un minuto non ho eh, scusa in frainteso no ma ho capito le tue non intenzioni prego, non prego a loro no no eh, anche quello che ho detto non, non prego a loro ho detto che eh, chiedo a Dio perché Dio è il è padrone sempre in via scherzosa però ovviamente sì 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 sempre in via scherzosa quello in persoso quello è importante sì 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 però sempre in via scherzosa quindi 
uh, sai che cos'è uh, uh, Angela uh, davanti uh. a un caffè noi due cioè, uh, passava inosservata cioè, quella frase però ovviamente noi dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo perché siamo responsabili di quello che diciamo quindi vogliamo certo. chiarire per bene sì, uh, sì, detto, sì. Questo, detto questo che comunque hai raccontato momenti molto belli della tua vita hai raccontato che nella lode tu hai ricevuto la liberazione anche perché nella Bibbia c'è scritto che Dio dimora nelle lodi del suo popolo e dove dimora Dio non c'è più pianto, non c'è più dolore, non c'è più sofferenza. Quindi noi nella lode vogliamo liberare il nostro cuore, nella lode vogliamo trovare la pace al nostro cuore, il ristoro, il riposo, la risposta, la consolazione, la motivazione, perché tu sei stata motivata. Eh, appunto eh, ascoltando il tuo racconto mi veniva in mente un, una storia che ho vissuto molto eh, vicino alla mia vita, di una persona che è a me molto cara, è di una donna che, ha, che aveva la bellezza di sette figli. Uno di questi figli aveva 19 anni. Una sera ha chiesto alla madre di uscire. Non usciva mai, era un ragazzo di casa, un ragazzo per bene, di 19 anni. Quella sera Emi una macchina l'ha investito e l'ha ucciso. Era addirittura un medico, un medico ubriaco. Quindi già questa storia già è sconvolgente perché un medico che salva vite le uccide già è di per sé una tragedia. Questa donna è entrata nel profondo sconforto nonostante conoscesse, conoscesse Cristo, era diventata come diceva Angela apatica, non voleva vivere più, viveva come uno zombie se così vogliamo dire. E lei addirittura quando apparecchiava, apparecchiava per tutti i figli compreso quello che mancava. E c'era la disperazione più totale in questa casa, perché questa donna non accettava e si faceva tante domande senza avere mai una risposta. Eppure era una grande donna di Dio, sempre stata una grande donna di Dio, per me è stato un grande esempio di fede. Però una notte il Signore la visitò in sonno e lei sognò i letti dei propri figli, i figli che non erano rabbituti, che erano ancora in vita. Questo figlio che era andato con Dio, grazie a Dio, era un figlio che aveva accettato Cristo, quindi era salvato. E a un certo punto, lei, lei in questo sogno spirituale, vede che i figli sono nei loro letti, ma che sono circondati da presenze negative, quindi perché non avevano ancora accettato Cristo, quindi non erano stati liberati dal peccato e non avevano ottenuto la vita eterna. E lo spirito gli diceva, lotta per loro, lotta per loro. E lei iniziò a lottare per loro in preghiera, andava lettino per lettino ed ogni lettino che lei visitava doveva combattere con la preghiera. E lei combatteva, implorava il Signore, chiedeva con forza di visitare quel figlio, quel figlio perduto. Poi a un certo punto il Signore lo visitava e quell'anima era salvata. Lei passava lettino dopo e faceva lo stesso combattimento spirituale. Passava lettino dopo ancora e fatto così per tutti i lettini. Quando lei si è svegliata era tutta sudata e ha raccontato il Signore mi ha fatto capire che io devo vivere per lottare per le anime dei miei figli perché loro devono accettare Gesù ora che sono in tempo. Questo mio figlio di 19 anni è andato via con Gesù troppo presto ma io ho ancora da fare perché voglio che un giorno tutti insieme ci riuniamo di nuovo e ci possiamo rincontrare. Con questa storia che cosa ti voglio dire? Se anche tu stai passando un momento di profondo dolore e non sai come uscirne, chiede allo Spirito Santo che consola il tuo cuore di dare una motivazione, non tanto una risposta del perché. Signore, dammi una motivazione per continuare a vivere. Signore, dammi una motivazione. Vedrai che il Signore ti darà una, una motivazione così forte che addirittura trasformerà il tuo lutto in danza e in gioia. Tu sarai un grande servo, una grande serva di Dio attraverso questo grande dolore. Dio si servirà di te. Perché è stato così per questa donna, lei ha lottato nella vita e ha portato a Cristo tutti i suoi figli ed oggi tutti questi figli sono convertiti, hanno dato loro cura a Gesù e i loro figli anche stanno dando loro cura a Gesù. Quindi non ti disperare, Dio ha tutto sotto controllo, affidati a Lui e lascia ai piedi della croce anche il tuo dolore e Dio vedrai che interverrà nella tua vita. Angela, è molto bello quello che hai raccontato. Eh, grazie per avercelo raccontato perché appunto hai, evo hai evocato questo ricordo che avevo nel mio cuore che per me è stato sempre di grande insegnamento. Ti passo ancora la parola se hai altro da raccontare e altri suggerimenti da darci Angela. Um, allora io 
un suggerimento che io se posso dare è, è proprio questo uh, come dicevi tu no? dobbiamo abbiamo, se siamo qui se siamo ancora qui se Dio non ci ha eh, chiamati ancora è perché esiste un scopo quindi io voglio davvero dire a me e a te abbiamo ancora un scopo nella nostra vita eh, anche poter riversare vede io non ho mai pensato di poter parlare eh, di consolare no? perché la Bibbia dice con la stessa consolazione che sei stato consolato devi consolare no? eh, non ho mai pensato in questo quindi Dio eh, ha, una, eh, ha depositato in me eh, un qualcosa che adesso io posso riversare ma può essere eh, la stessa cosa anche per te perché esiste ancora un scopo esiste un mondo eh, che ha bisogno di noi della salvezza del vangelo eh, esiste davvero persona che a volte tu non pensi neanche ma che ha bisogno di te e di me ma non solo bisogno eh, così di, 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 di chi che raccontiamo ma ha bisogno del Vangelo ha bisogno che parliamo di Gesù della sua grazia, della sua misericordia del suo amore, della salvezza soprattutto quindi io quello che posso eh, dire anche per incoraggiare è non desistere ecco, queste, questa frase sentivo per tanto tempo eh, dallo Spirito Santo dalla Chiesa dalle persone che pregavano per me con me eh, tante volte, guarda, io eh, pochissimo tempo in, fa sono arrivata in una veglia di preghiera vuota, completamente vuota, eh, allora ho detto, mi hanno chiesto per cosa possiamo pregare per te, allora ho detto, allora io vorrei che pregassi per me per un restart, no? Sai quando fai un restart nella vita, tipo... Uh, così quando il computer è impalato dobbiamo fare un restart per riavviare tutto quindi io uh, prego questo Pre pregate per me perché io non ho la forza per um, un nuovo tocco di Dio un nuovo restart uh, un nuovo tocco del Signore perché allora sì lo potrò servire poi un'altra cosa che io volevo incoraggiare, eh, volevo incoraggiarvi a chi sta, sta soffrendo di questo, di non solo non desistere, ma fai delle cose pratiche. Eh, io facevo tante cose pratiche, Mariana, camminavo, lavoravo, lavoravo con dolore, ma lavoravo, cioè ehm, parlavo con la gente, eh, camminavo con tanto dolore e anche senza continuavo la mia vita pratica anche senza eh, entusiasmo perché eh, per un tempo non avevo entusiasmo per niente no? quindi continua continua nella tua vita pratica cammina, fai sport parla con qualcuno chiama anche se non riesci a pregare chiama anche persone che tu ami che pregano con te questo io secondo me eh, per me è stato anche l'umiltà di chiedere guarda io chiamavo i miei amici e dicevo sempre della chiesa non sempre i miei amici dicevo non lo so pre preghiamo un po insieme perché oggi la cosa veramente è distrutta ovviamente anche pregavo con mio marito però avevo bisogno di un, di un aiuto esterno il mio pastore è stato fondamentale anche in questo perché aprivo il mio cuore e, e poi se posso anche aggiungere è eh, una cosa che ho vissuto su di me è avere anche pazienza con me nel mio dolore eh? perché io, io credo che Dio ha pazienza nel nostro confronto però io avevo tanta pazienza dicevo ok adesso non ce la faccio respiro vado piango quando mi veniva poi chiedevo allo Spirito Santo, grazie a Dio che hai pazienza con me, tu mi tirerai fuori pian piano, pian piano, pian piano, e wow, ne sono uscita grazie a Lui. Io darò sempre la gloria a Lui perché non sono uscita da sola, Mariana. Grazie Angela, grazie anche per quest'ultimo suggerimento eh, 
che è quello di continuare a vivere una vita ordinaria normalmente, anche se non, ha, non se ne ha la voglia. Eh, mm. Quindi è importante fare, non soltanto quando ci sentiamo di fare, ma fare nonostante tutto. Quindi uno sforzo da parte nostra in modo che la vita possa continuare ad andare avanti. Quindi aiutiamoci anche noi stessi, oltre all'aiuto che viene da Dio, anche noi dobbiamo mettere un certo impegno per continuare a vivere e a superare eh, il trauma esatto. che, come abbiamo detto prima, è momentaneo, poi passa. Ovviamente restano le cicatrici, ma il dolore è più grande poi uh, passa. Dio ti benedica Angela, mm. continua grazie, a usarsi grazie, di te, Mariana. continui a usarsi di te per tutte le persone che incontrerai, chissà il Signore quante persone metterà sulla tua strada, persone che hanno bisogno di una parola di incoraggiamento, uh, che hanno passato quello che, che hai passato anche tu e quindi noi vogliamo tutti insieme essere degli strumenti nelle mani di Dio in base alle nostre esperienze per fare del bene agli altri. Dio ti benedica grazie. Angela. Grazie Mariano, è stato un onore, grazie a tutti. <ride> Dio ti benedica, cara, pace. Bene, oggi abbiamo parlato di un argomento veramente delicato che riguarda tutti, che diciamo tocca a tutti. Volevo condividere con voi alcuni versi bellissimi che sono scritti in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 13, e dicono così. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se, cerchiamo, se crediamo che Gesù Cristo morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del, del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con una voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciterà nei morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti e verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, incontreremo il Signore nell'aria e così saremo per sempre con il Signore. E poi alla fine conclude e dice... Consolatevi con queste parole. È un qualcosa di veramente uh, bello che il Signore ci ha lasciato, un messaggio meraviglioso. E noi vogliamo consolarci con queste parole perché non vogliamo essere tristi come quelli che non hanno speranza. Noi abbiamo una grande speranza, noi abbiamo la speranza della vita eterna. Abbiamo la speranza che a un certo punto Gesù ci riunirà tutti insieme. E noi vogliamo godere di questa speranza anche oggi e vogliamo cercare la motivazione. Abbiamo parlato di tanti punti importanti di come superare il lutto, di come ehm, superare una perdita. Tutti insieme ce la possiamo fare, vogliamo essere d'aiuto, vogliamo chiedere aiuto, come ha detto anche la sorella Angela, vogliamo trovare un motivo per andare avanti e sicuramente il Signore ce lo darà. Perché il Signore non lascia mai una preghiera inesaudita e inascoltata. Il Signore è pronto ad ascoltare le nostre richieste. E oltretutto c'è un'altra cosa bella che il Signore ci ha dato per consolarci. Lo Spirito Santo, il Consolatore. Lo Spirito Santo che viene nelle nostre vite, nei nostri cuori e consola il nostro cuore. E Lui parlerà al nostro cuore continuamente, ci darà una prospettiva diversa, ci farà vedere le cose in maniera diversa, ci farà amare anche le semplici cose. C'è un altro verso, magari, che voglio condividere con voi, scritto in Ecclesiaste 7.2. Dice così, è meglio andare in una casa dove c'è il lutto che andare in una casa dove si fa festa, perché quella è la fine di ogni uomo e chi vive vi porrà mente. Quindi vedete che veramente ogni cosa coopera bene. Anche andare a casa di, dove c'è il lutto, è indispensabile per la nostra vita perché ci fa riflettere, questo significa, ci fa riflettere, ci fa pensare, ci fa uh, dare valore alle cose che hanno realmente valore e a dare meno valore, meno importanza alle cose che non hanno importanza. Siamo troppo facilmente distratti da cose che non servono a nulla, da cose superflue, mentre il Signore vuole porre la nostra attenzione sulle cose che contano realmente, sulle cose che portano nella nostra vita dei frutti eterni. Quindi vogliamo con l'aiuto dello Spirito Santo, anche nei momenti di forte afflizione, aiutarci a superarci, superare questi momenti e con l'aiuto dello Spirito Santo trovare delle motivazioni per la nostra vita, trovare delle lezioni per la nostra vita. Vogliamo essere noi stessi una fonte di benedizione e di consolazione per gli altri. 
lo so che ci sono delle persone che ci stanno seguendo che sono totalmente chiuse io ti chiedo da parte del Signore da parte dello Spirito Santo prova ad aprire il tuo cuore magari ascolta qualche canto qualche canto che ti porta all'adorazione comincia ad adorare Dio vedi che se anche tu hai un cuore indurito chiuso per il forte dolore nessuno ti giudica perché l'abbiamo passato tutti però dà la possibilità allo Spirito Santo di accarezzare il tuo cuore dà la possibilità allo Spirito Santo di consolarti non rigettare la consolazione che viene dall'alto perché il Signore ti vuole, uh, ti vuole ristabilire il Signore ti vuole rimettere di nuovo in gara non restare indietro non restare seduta non piangerti addosso smettila di vivere in un momento di dolore smettila di uh, sguazzare in questo momento di dolore rialzati perché il Signore vuole fare cose grandi per te e tu non lo sai, tu non l'hai ancora capito quindi lascia che lo Spirito Santo continui a parlare il tuo cuore ascolta musica uh, cristiana che ti porta ad adorare Dio e vedrai che mano a mano sentirai quel brivido dolce che accarezza il tuo cuore e che ti darà una nuova speranza quindi ti chiediamo, oltre a questo, di continuare a seguire Parole di Vita, un canale che trasmette 24 ore su 24, appunto parole che seminano vita nel tuo cuore e nella vita dei tuoi cari. Quindi condividilo con i tuoi amici, fallo conoscere ad altri, perché l'Evangelo dobbiamo portarlo avanti tutti, dobbiamo tutti cooperare per l'avanzamento del Regno di Dio. E noi portiamo il Regno di Dio in ogni casa. Quindi Dio vi benedica e vi ricorda ancora i nostri appuntamenti del lunedì, del mercoledì e del venerdì, sempre alle ore 14. Alla prossima diretta.